হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের মোস্ট একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে যেটি খুবই জীবন ঘনিষ্ঠ সিবি অর্থাৎ কারিকুলাম ভিটা বা রিজিউম কিভাবে তৈরি করতে হয় আমরা যারা বিশেষ করে ফ্রেশার আছি আজকের ভিডিওটিতে আমরা ফ্রেশাররা কিভাবে সিবি তৈরি করবেন সেই বিষয়টি নিয়েই কথা বলবো নিজের সিবি নিজে তৈরি করার মধ্যে কিন্তু একটি আত্মবিশ্বাস রয়েছে এবং আপনি যখন ইন্টারভিউ ফেস করবেন তখন যদি আপনি নিজেই বলতে পারেন বা জিজ্ঞেস করে যে সিবিটা কে তৈরি করে দিয়েছে আপনি নিজেই যদি বলেন যে আমি করেছি তখন কিন্তু আপনার একটা এক্সট্রা ক্রেডিটও যুক্ত হবে তো এক্সপোর্ট হওয়ার জন্য ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখে নেবেন এছাড়া আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো চলুন শুরু করা যাক সিভি তৈরি করার জন্য আমাদের প্রথমেই প্রয়োজন হবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড তো আমি ডেস্কটপে রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ থেকে দেখেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এটার উপরে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে প্রথমেই যে জিনিসটা সিবির অনেকে ভুল করে সেটা হচ্ছে ফাইনাল সিবি লাস্ট সিবি এবিসি সিবি এরকম লিখে আপনি যখন একটি সিবি সেন্ড করবেন সেটা অবশ্যই পিডিএফ ফরমেটে হবে এবং সিবিটার নাম আপনার নাম হবে যেমন আমি একজনের নামে সিবি করব সেটা হচ্ছে সিবি অফ এবিসি হক ধরুন একজনের নাম এবিসি হক তার নামে আমি সিবি তৈরি করব আমি এভাবেই নামটি লিখব লেখার পরে ইন্টার দিব দেওয়ার পরে এখানে ডাবল ক্লিক করে এই সিবিটি ওপেন করব তো সিবি লেখার শুরুতেই আমরা প্রথমে যাব হচ্ছে লে আউটে যাওয়ার পরে আমরা সাইজ দেখেন লেটার আছে এটা অবশ্যই এ ফোর হবে আমি এ ফোর পেস করে নিব মার্জিনে যাব কাস্টম মার্জিনে যাব অথবা আমি চাইলে ন্যারো মার্জিনও ইউজ করতে পারি তো আমি কাস্টম মার্জিনে যাব আমি উপরে পয়েন্ট ফাইভ জায়গা রাখি লেফটে রাখব হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন রাইটেও রাখব হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন বটমে আমাকে কিছুটা কমানো লাগতে পারে তো আমি পয়েন্ট ফাইভ রেখেই শুরু করছি করার পরে আমি ওকেতে ক্লিক করলাম তাহলে আমার জায়গা কিন্তু আরও লেখার বেড়ে গেল আমি উপরে আরেকটু জায়গা রাখি তাহলে ভালো লাগবে আমি দেখেন এই লে আউটে এখান থেকে আবার কাস্টম মার্জিনে যাই যাওয়ার পরে এই যে মার্জিন থেকে টপে আমি আরেকটু জায়গা বাড়িয়ে দেয় পয়েন্ট সেভেন করলাম এখানটা থেকে লিখি এবং আমি এখানে ভিউ থেকে দেখেন এই যে রুলার অপশানটি অ্যাড করে নিব তাহলে আমি দেখতে পাবো যে কোন জায়গা থেকে দেখেন এই যে আমার লেখা শুরু হচ্ছে অথবা আপনি যদি গ্রিড লাইন অ্যাড করেন তাহলেও আপনি বুঝতে পারবেন আপনার লেখার এরিয়া কতটুকু তো আমি গ্রিড লাইন আমার প্রয়োজন নেই এখন আমরা হোমে যাব যাওয়ার পরে প্রথমেই এখানে যে কথাটা লিখব সেটা হচ্ছে কারিকুলাম ভিটা অর্থাৎ সিভি তো আমি এখানে লিখে নিলাম কারিকুলাম ভিটা তো এটা কিন্তু সুন্দর লাগছে না প্রথমে আমরা যেটা করব এই ফন্টটা একটু বড় করব চোদ্দ করে নিব এবং আমি সিভির ফন্ট সবসময় আমি টাইমস নিউ রোমান ইন্টারন্যাশনাল ফন্ট যেটা ইউজ হয় সব ক্ষেত্রে ওইটা আমি ইউজ করব এটা বোল্ড করে দিব এখানে এখন কিন্তু সুন্দর লাগছে এরপরে কার সিভি সেটার নাম হচ্ছে এম ডি ধরুন এ বি সি হক এটা আমি বড় হাতেরই দেই টোটালটা দেওয়ার পরে আমি এটা এখানে রাখলাম এরপর আমি নিচে চলে গেলাম ইন্টার দিয়ে আমি এখন যা সব জায়গায় এখন বারো ফন্ট ইউজ করব এবং বোল্টটা উঠিয়ে দিব এখন যার সিবি লিখছি তা সে আসলে কি টাইপের কাজ চাই সেটা হচ্ছে যেমন আমি একজন ইঞ্জিনিয়ারের সিবি লিখছি তাহলে এখানে ইঞ্জিনিয়ার লিখতে পারি যে হয়তো কুকের সিবি চাই সে হয়তো কুক লিখতে পারে অথবা যে হয়তো জব সার্চ করতেছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সেখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার লিখতে পারে অথবা যে হয়তো বুঝতে পারছে না সে কোন টাইপের আসলে জবের জন্য লিখতে সে সিবি সেক্ষেত্রে সে এটা চাইলে ইগনোরও করতে পারে এখানে যদি না লেখে ঠিক আছে তো আমি এখানে এই ফন্টটি চাইলেও একটু বড় করে দিতে পারি চোদ্দ রাখলাম এরপরে এখানে প্রথমেই আমাদের যেটা করতে হবে এখানে আমরা ইমেইল লিখব ইমেইল লেখার পরে এ বি সি ওয়ান টু থ্রি অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম লিখলাম এরপরে আমি এখানে লিখব হচ্ছে কন্ট্যাক্ট নং লিখলাম লেখার পরে এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এভাবে নাম্বারটি দিয়ে দিলাম এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এখানে একটা জিনিস লিখলে ভালো হয় সেটা হচ্ছে মেইলিং অ্যাড্রেস একদম উপরে ধরেন হাউস পাঁচ হাজার ঠিক আছে রোড দুইশো এখানে আপনি এরপরে ঢাকা যা আছে আপনি বাংলাদেশ এটা চাইলে এভাবে আপনি এখানটাতে লিখে দিতে পারেন এবং এই ফন্টগুলো আপনি এগুলো এখান থেকে অবশ্যই বারো করে নেবেন নেওয়ার পর এই সবগুলো সিলেক্ট করুন করার পরে এখান থেকে এই অপশান থেকে লাইন স্পেসিং অপশানে যান ডন্ট অ্যাড স্পেসিং এটার উপরে ক্লিক করুন করার পরে এখান থেকে এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করে দিন এখান থেকে এটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ করে দিন তাহলে দেখেন বেশ সুন্দর লাগছে 
ক্লিকের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে আপনি হাইপার লিখতে চাইলে উঠিয়ে দিতে পারেন এবং আমি এখানটাতে এটার নিচে একটা আন্ডারলাইন দিয়ে নিব তাহলে বেশ উপরটা দেখেন বেশ সুন্দর লাগে তো কেন এই জিনিসগুলো আমি উপরে দিলাম প্রথমে আপনার সিবি দেখে যদি কেউ আপনাকে মেইল করতে চায় বা কন্ট্যাক্ট করতে চায় যেন নিচে নাম্বার না খুঁজতে হয় এখান থেকেই সে সহজে মেইল বা কন্ট্যাক্ট করতে পারে এবং অফিসিয়ালি সবসময় কিন্তু জবের যে আপনার কনফার্মেশান এগুলো অধিকাংশ অফিস কিন্তু মেইলে দেয় সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু অবশ্যই মেইলটি চেক করবেন এরপরে আমি এখানে ইন্টার দিয়ে নিচে চলে যাব এরপর আরেকটি ইন্টার দিয়ে নিচে যাব এখানে আমি লিখব হচ্ছে ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ এটা বড় হাতের লিখলাম টাইমস নিউ রোমান ফন্টে লেখার পরে আমি এটা সিলেক্ট করে এখান থেকে দেখেন হোমের আন্ডারে এখানে শেডিং আছে শেডিং থেকে একটি কালার দিয়ে দিলাম যদি আপনি এটা অনলাইনে পাঠান সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু সুন্দর লাগবে এবং একই সাথে আমি এটা বোল্ড করে নিলাম নেওয়ার পরে এখানে ডাবল ক্লিক করে নিচে চলে আসলাম এখানটার গ্যাপ চাইলে আপনি একটু কমাতে পারেন এখানে এখানে ক্লিক করে এখানে দশ করলে গ্যাপ কমে গেল এখন নিচে আসেন এই ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় লেখার ক্ষেত্রে তো ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ লেখার ক্ষেত্রে অনেকেই হিমশিম খেয়ে থাকেন আপনারা অনেকেই জানেন এখন চ্যাট জিপিটি এসেছে যেটার সহযোগিতায় আমরা অনেক কিছু করতে পারি ইতিপূর্বের অনেক কয়েকটি ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে আপনি দেখে নিতে পারেন যে চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করে কীভাবে ওয়ার্ড এক্সেলের প্রবলেম সলভ করতে হয় তো আমি এখন একটু দেখাই যে চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করে আপনি ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ কীভাবে লিখতে পারেন যেমন আমি একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমি যদি চাই যে আমি একটি ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ লিখব সেক্ষেত্রে চ্যাট জিপিটিকে কীভাবে আস করব তো আমি যে চ্যাট জিপিটিতে গেলাম যাওয়ার পরে যদি এই চ্যাট জিপিটিকে বলি যে রাইট টু লাইন ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ ফর মাই সিভি অ্যাবাউট এ ফ্রেশার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আপনি যদি অন্য কোনো পদের জন্য করতে চান সেক্ষেত্রে এরকম লিখতে পারেন লেখার পরে আমি সেন্ড মেসেজ এটার উপরে ক্লিক করলাম তো দেখেন এখানে খুব সুন্দর করে একদম দুই লাইনে একটি ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ সে লিখে দিয়েছে অ্যাজ এ ফ্রেশার ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আই অ্যাম টু অ্যাপ্লাই মাই থিওরিটিক্যাল নলেজ ইন এ প্র্যাকটিক্যাল সেটিং কন্ট্রিবিউটিং ইনোভেটিভ সলিউশন অ্যান্ড লার্নিং ফ্রম সেশন প্রফেশনাল টু এনহ্যান্স মাই স্কিল ইন দ্য ফিল্ড ঠিক আছে আপনি যদি এটা বলেন যে দুই লাইনের জায়গায় তুমি তিন লাইন লেখো দেখেন কি বলে সাবমিট দিলাম দেখেন সে আবার একটু বেশি লিখেছে তো আপনি যে কোনো একটা নিতে পারেন আপনার পছন্দ অনুযায়ী দুই তিনটা আপনি কপি করে তো আমি এখন চাইলে এই ক্যারিয়ার অবজেক্টিভটি এখান থেকে নিতে পারি ক্যারিয়ার অবজেক্টিভটি আমি এখানে লিখে নিলাম অথবা যদি মনে করেন এটা বেশি বড় মনে হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি আবার তাকে এই দুই লাইনেরই বলতে পারেন আবারও দেখেন কি বলে এটা নিয়েছিলেন সেটা হয়তো এখান থেকে কপি করতে পারেন ঠিক আছে কপি করে আপনি ইউজ করতে পারেন এখান থেকে কপি করলে অনেক সময় অসুবিধা মনে হলে আপনি দেখেন এখানে একটা কপি আছে এটার উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি এখানে পেস্ট করতে পারেন একদম দুই লাইনের সিম্পল একটা ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ এই যে সামনের এগুলো সরিয়ে দেন এটা সিলেক্ট করেন করে এখান থেকে জাস্টিফাই করে দেন এবং আপনি এখানে ক্লিক করে একটা ইন্টার দিয়ে নিচে আসেন এবং এই দুইটার মধ্যে একটু গ্যাপ এভাবে কমিয়ে দেন তাহলে ভালো লাগবে এরপর আমি আবার নিচে আসলাম ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ এত বড় আসলে দরকার নেই আমরা একটি ছবি অ্যাড করব তার জন্য আমরা ইনসার্টে যাব পিকচারে যাব ডিস ডিভাইসে যাব ডেস্কটপে যেখানটাতে ছবি আছে আমি সিলেক্ট করলাম এখন এই ছবিটা রাফ টেক্স থেকে ইন ফ্রন্ট অফ টেক্স দিব পিকচারের একটা বর্ডার দিব ব্ল্যাক বর্ডার এটা এখানে রাখব শিফট বাটন প্রেস করে এই ছবিটা একটু ছোট করে আমি ঠিক এই বরাবর রেখে দিব চাইলে আপনি এখান থেকে ভিউ থেকে গ্রিড লাইন দিয়ে দেখে আপনি দেখতে পারবেন যে কোন বরাবর রাখলে ঠিক হবে এভাবে আপনি রাখতে পারেন আমি গ্রিড লাইনটি উঠিয়ে দিলাম ক্যারিয়ার অবজেক্টিভের পরে যেহেতু আপনি একজন ফ্রেশার সেক্ষেত্রে এখানে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান দিতে হবে তো আমি এখানে লিখে দিলাম অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান হোমের আন্ডার থেকে এখান থেকে আমি ওই যে শেডিংটি দিয়ে দিলাম এটা বোল্ড করে দিলাম নিচে আসলাম এখানে ডাবল ক্লিক করে এখন আমরা এখানে চাইলে একটু টেবিল অ্যাড করতে পারি যেটার ভিতরে আমি অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশানগুলো লিখব তো আমি ইনসার্টে যাব যার পরে টেবিলে যাব আমরা এখানে ছয়টা কলাম নিব এবং চারটা হচ্ছে রো নিব নেওয়ার পরে এখানে কিছু বিষয় আমি লিখব আমি লিখে নিচ্ছি তো দেখেন আমি প্রথমে লিখলাম এক্সাম টাইটেল এরপরে গ্রুপ বা সাবজেক্ট ইনস্টিটিউট বোর্ড রেজাল্ট পাসিং ইয়ার এগুলো সিলেক্ট করতে পারি এগুলো কিন্তু সিলেক্ট করে এই যে মাস বরাবর রাখবো এগুলো বারো ফন্টে দিব এখানে লে আউট থেকে এই যে মাস বরাবর থাকবে এটা এখন এর ভিতরে আমি এক্সাম টাইটেল দিতে পারি যেমন ব্যাচেলার অফ সায়েন্স ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং আপনার যে লেখাপড়ার বিষয়গুলি তো
এগুলো একটু চাইলে বড় করে দিতে পারি তো দেখেন एग्जाम টাইটেল ব্যাচেলর অফ সায়েন্স প্রথমে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার যে আপার ডিগ্রি সেটা সবার উপরে দিবেন কোন সাবজেক্ট ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোথা থেকে পড়ছেন এবিসি ইউনিভার্সিটি রেজাল্ট কি সেটা পাসিং ইয়ার কত এরপরে हायर সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট এইচএসসি সায়েন্সে পড়েছেন এটা হচ্ছে গ্রুপে পড়বে আর কোন কলেজ থেকে বোর্ড কোনটা আর রেজাল্ট কি এটা কিন্তু জিপিএ সিজিপিএ আর জিপিএ তো আপনার এখানে হয়তো যেটা রেজাল্ট থাকে সেটা দিয়ে দিবেন তো রেজাল্ট এখানে দিয়ে দিলেন দেওয়ার পরে কত সালে পাস করেছেন সেটা একই সাথে এসএসসি যেটা সেটাও আপনি একইভাবে দিয়ে নেবেন তো আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনও অ্যাড করা হয়ে গেল এখন একটা জিনিস আমরা অ্যাড করব যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে ইন্টার দিয়ে নিচেই যাই আইসিটি কোয়ালিফিকেশন যেটা না হলে কিন্তু আজকাল কেউই আপনাকে জব দিবে না অর্থাৎ আপনি অনেক ভালো লেখাপড়া করেছেন কিন্তু কম্পিউটারে কোনো কিছুই পারেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু চাকরি পাওয়াটা খুব জটিল হয়ে যাবে তো এখন আমরা এখানে অ্যাড করে নিব আইসিটি কোয়ালিফিকেশন এটা লিখব এটা বোল্ড করে নিব এখানে যে শেডিংটা দিব এই মাস বরাবর গ্যাপ এই যে এখান থেকে আমি কমাবো ঠিক আছে কমিয়ে দিলাম এখন আইসিটির কি কী কোয়ালিফিকেশান আপনার আছে সেইটা এখানে লিখে নিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি এইভাবে এখানে ডাবল ক্লিক করে লিখতে পারেন এইভাবে মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজ এটা দিলেন দেওয়ার পরে এখানে একটা ট্যাব দিয়ে লিখলেন যে এক্সেল আবার এখানে একটা কথা বলি অনেকে কিন্তু দোকানে নিয়ে গেলে এইগুলো সব লিখে দেয় কিন্তু আপনি হয়তো এক্সেল ওয়ার্ড বা পাওয়ার পয়েন্ট পারেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কথাগুলো লিখবেন না পরে ঝামেলায় পড়তে পারেন তো এটা আমি চাইলে একটু সিলেক্ট করে বোল্ড করে দিতে পারি তাহলে সুন্দর লাগবে তো আমি অন্যান্য বিষয় দিয়ে একবার এখানে লিখে নিচ্ছি আর একটা লিখলাম ইন্টারনেট টেকনোলজিস সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি কী কাজ আমি পারি সেটা এখানে লিখে দিলাম সিবিতে একটা জিনিস অনেকে অ্যাড করে যেটা বেশ অনেক সময় কাজে দেয় আমি এটা সিলেক্ট করলাম যেমন বিভিন্ন চাকরিতে দেখবেন বলবে যে মোটর সাইকেল চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে ঠিক আছে এটা আমি একটু গ্যাপ কমিয়ে নিচ্ছি তো মোটর সাইকেল চালানোর দক্ষতাটা আপনি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে অ্যাড করতে পারেন এখানে আমি ডাবল ক্লিক করলাম অথবা অন্যান্য কোনো কাজ করেন কি না সেটা আপনি দিতে পারেন তো আপনি এখানে দিতে পারেন এক্সপার্ট ইন মোটর বাইক ড্রাইভ বা ফটোগ্রাফি পোয়েটিং তারপরে আপনি অনেকেই হচ্ছে লেখালেখি করতে পছন্দ করে এই জিনিসগুলো আপনি এখানে দিতে পারেন অথবা যে আপনার অনেকে হচ্ছে খেলাধুলায় এক্সপার্ট থাকে স্কাউট এক্সপার্ট থাকে ওই বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করতে পারেন এরপরে আমরা যে বিষয়টি অ্যাড করব সেটা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি ঠিক আছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি আপনার কেমন অর্থাৎ কোন ভাষা কীভাবে কেমন পারেন সেটা আপনি অ্যাড করবেন এটা টুয়েলভ ফন্টে হবে সবগুলাই টুয়েলভ ফন্ট তো আপনি এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি অ্যাড করার জন্য আপনি আবার একটা টেবিল নেবেন সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমি এখানে পাঁচটা কলাম নিব আর হচ্ছে তিনটা রো নিব এখানে আমি লিখতে পারি ল্যাঙ্গুয়েজ আমি এটা লিখে নিচ্ছি তো এই টেবিলটা দেখেন একদমের সাথে লেগে গেছে এই কোনা ধরে আপনি একটু নিচে এইভাবে এনে রাখতে পারেন তো এইভাবে এখানটাতে রাখতে পারেন এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেন আপনি কীভাবে অ্যাড করবেন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের নাম যেই ল্যাঙ্গুয়েজটি পারেন আপনি সেটা হচ্ছে বাংলা নাকি ইংলিশ রিডিং স্কিল কেমন রাইটিং কেমন লিসেনিং কেমন এইগুলো চাইলে আপনি মাস বরাবরও এভাবে দিতে পারেন এরপরে আমরা আর একটু নিচের দিকে যাব এখানে ডাবল ক্লিক করে একদম খুবই কম কিছু পার্সোনাল ইনফরমেশান আমরা এখানে অ্যাড করব ঠিক আছে আমি এই দুইটার মধ্যে গ্যাপ কমিয়ে দিচ্ছি পার্সোনাল ইনফরমেশনের ভিতরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথমেই আপনি যে জিনিসটা অ্যাড করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার যে এখানে ডাবল ক্লিক করি ফুল নেম অ্যাড করবেন এটা ফোন টুয়েলভ হবে এরপরে এখানে দুইবার ট্যাপ প্রেস করে এখানে আপনি লিখবেন হচ্ছে ধরুন এবিসি হক আপনার যে নাম এখানে আবার নিচে যাবেন এন আইডি নাম্বার দুইবার ট্যাপ দিয়ে এখানে যাবেন এরপর এন আইডি নাম্বার লিখবেন তো আমি টোটালটা লিখে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি এখানে গ্যাপটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি আপনার এইগুলোর মধ্যে যদি গ্যাপ বেশির দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে বলেছিলাম এখান থেকে গ্যাপ কম বেশি করতে পারবেন আপনি ঠিক আছে তো এখানে দেখেন একদম নাম ন্যাশনাল আইডি জেন্ডার রিলিজিয়ন আর পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যেটা থাকবে সেটা এখানে দিয়ে দিবেন এবং এখানে নিচে গিয়ে জাস্ট হচ্ছে দুইটা লাইন আপনি লিখবেন সেটা হচ্ছে এই যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ক্লারিফাই দ্যাট টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ অ্যান্ড বিলিভ দিস ডাটা কারেক্টলি ডিসক্রাইব মাই কোয়ালিফিকেশান অ্যান্ড মি অর্থাৎ আপনি ভুল তথ্য যে দেননি এটা জাস্টিফাইড করে দিবেন। এখানে নিচে ক্লিক করে এটার মধ্যে গ্যাপ একটু কমিয়ে দিবেন এবং এই ডানের কর্নারে আপনি একটু সাইন অ্যাড করবেন আপনার এখানে আপনি একটা শেপ নেবেন এই যে লাইন শেপ শিপ বাটন প্রেস করে এখানে ড্র করবেন এটা ব্লাক করে দিবেন এটার উপরে আপনার সাইনটি অ্যাড
शिफ्ट बटन प्रेस कर एकदम छोटो कर निब ठीक है शिफ्ट बटन प्रेस कर ये धरे एने एखे धरें रेखे दिलें ये अपन सैन ठीक और ये नीचे एखे अपनी अपनार नाम लिखभन एम डि ए बी सी हक लिखे इटा क्योंकि टैप दिए दिए अपना एकदम ये कर्नारे नहीं जो है क्योंकि देखें ये लाइन एक बसि नीचे नेमे गए ये एक उठिए नीबें सैन टा एक छोटो कर यह दिए दीबें जो ऊपर जैगा कम बसि हो जाए अपनर तेज गैपगला आगे एक कमिए कमिए अर्थात ये टेबिल जगह आटो छोटो करार चेषा करबें को जगह एक पेजे जान धरे जमन एखे जो अपन गैप बसि मना है जो हल्का एक कमिए दीबें तो हमें देखें जो नीचे और एक जगह क्योंकि अपनी पे गेन ठीक है ये आसले अपना के अडजस्ट करते हैं जेहतु फ्रेशार हिसाब से एक पेजे सीबि आपनर जो भलो है इरपर आनी फाइले जाबें जर पर सेव एस जाबें ब्राउजे जाबें डेस्कटपे जाबें जान ना क्या ये पीडिएफ हिसाब सेव करबें करारे हमें सेव दिल देखें एक सूंदर सीभि क्यों सामने ये चले आसल देखते पे अलाइनमेंटगूल ठीक आना खेल करबें ये सीबीटी आना कि अपनी जे का क्योंकि पाठाते पर तभी फर्मेटी अपन के डेस्क्रिपने दिए दीब ये अपनी एडिट कर व्यवहार करते पर तो भिडियो भलो लगले अवश्य लाइक करबें केम लगल कमेंट करबें अपन बंधु साथ शेयर करते भूलें ना